హలో చిల్డ్రన్ ఈరోజు మన యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ సాల్స్ పార్ట్ టూ డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ డిఫరెంట్ పెటల్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ వెజిటబుల్స్ టర్మరిక్ అలాగే ఆనియన్ ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్గా మనం వాడుతున్నాము అనేది మనం చూడబోతున్నాము ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్ని మనం ఒకసారి రికాల్ చేసుకున్నాము సోర్ టు టేస్ టర్న్స్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ టు రైట్ గివ్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇన్ దేర్ యాక్వియస్ సొల్యూషన్స్ అండ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేస్ బిటర్ టు టేస్ట్ సోపీ టు టచ్ టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ టు బ్లూ అండ్ గివ్స్ ఓ హెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఇన్ దేర్ యాక్వియస్ సొల్యూషన్స్ now we shall see the indicators what is an indicator indicator is a substance which is used to identify whether the given substance is an acid base or neutral ee indicators anevi mana rendu rakalaga chustamu natural indicators chemical indicators now let us see natural indicators what are natural indicators the indicators which are obtained from nature are called natural indicators for example litmus turmeric beetroot juice red cabbage juice ivanni kuda mano nature lo dorukutay kabatti manaki natural indicators ga mano examples anedi mana classify chesukochu for example turmeric beetroot red cabbage ila mano enno padarthalni mana natural indicators ga vaadachu here you can see the litmus solution litmus paper also ee litmus solution kaani litmus paper kaani manike lichen ane plant dhalophyta aniki daniki sambandhinchina plant ni chustayi kabatti mana vitini natural indicators ga chustam now we shall see the litmus solution litmus solution no neutral medium lo distilled water lo posina appudu manike purple color lo undi ide litmus solution mana base lo posina appudu బ్లూ కలర్లో ఉంది అలాగే ఎసిడిక్ మీడియంలో రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది అంటే మనకి న్యూట్రల్ మీడియంలో పర్పుల్ కలర్లో ఉంది బేసిక్ మీడియంలో బ్లూ కలర్లో ఉంది ఎసిడిక్ మీడియంలో రెడ్ కలర్లో ఉంది అంటే ఈ చేంజ్ ఆఫ్ కలర్ని బట్టి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ అన్ యాసిడా బేస్ ఆ న్యూట్రల్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఓకే నావ్ సమ్ పెటల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ న్యాచురల్ బేస్ ఇండికేటర్స్ హైడ్రాంజియా ఫ్లవర్ చూడండి హైడ్రాంజియా ఫ్లవర్ పెటల్స్ని మనం న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్గా వాడచ్చు హైడ్రాంజియా ఫ్లవర్స్ ఎజరిక్ సాయిల్లో బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి అలాగే ఆల్కలైన్ సాయిల్లో పింక్ కలర్లో ఉన్నాయి అంటే ఈ పెటల్స్ని మనం యాసిడ్లో వేసినప్పుడు ఎజరిక్ మీడియంలో బ్లూ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అలాగే బేసిక్ మీడియంలో వేసినప్పుడు పింక్ కలర్ని అనేవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ కలర్ చేంజ్ని బట్టి మనం మనకి ఇచ్చిన పదార్థం యాసిడ్ ఆ బేస్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము అలాగే జెరియనియం ఫ్లవర్స్ అండ్ పెటూనియా ఫ్లవర్స్ ఈ పెటల్స్ అన్నిటితో కూడా మన న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్ని తయారు చేయొచ్చు అలాగే మనం టర్మరిక్ సొల్యూషన్ అనుకున్నాం కదా టర్మరిక్ సొల్యూషన్ని ఎసిడిక్ మీడియంలో పోసినప్పుడు మనకి ఎల్లో కలర్ వస్తుంది బేస్లో పోసినప్పుడు రెడ్ కలర్ వస్తుంది మీరు యాసిడ్ ప్లేస్లో లెమన్ జ్యూస్ తీసుకోండి నిమ్మకాయ రసం తీసుకోండి బేస్ ప్లేస్లో సోప్ వాటర్ తీసుకొని మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు చక్కగా యాసిడ్లో పోసినప్పుడు ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తుంది బేస్లో పోసినప్పుడు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ చేంజ్ ఆఫ్ కలర్ని బట్టి మా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ అలాగే మనం పెటల్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇండికేటర్స్గా వాడచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం మందార పువ్వు చైనా రోజుని ఏ విధంగా ఇండికేటర్గా వాడచ్చు అనేది చూద్దాం కొన్ని మందార పువ్వు రెక్కల్ని తీసుకొని వాటర్లో బాయిల్ చేసి ఆ బాయిల్ చేసిన వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసుకున్నట్లయితే we can get the china rose indicator natural acid base indicator mano ee china rose solution ni mana acid lo posinappudu dark pink or magenta color ostundi alage base lo posinappudu green color anedi mana observe cheyachu meeku chudandi first indicator ela untundi second manaki acid la ela untundi base la ela untundo kuda meeku chupinchadam jarigindi ee change of color ni batti mana we can identify whether the given substance is an acid or base okay alage mana turmeric solution tho cheyachu china rose tho 
మనం యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్ తయారు చేయొచ్చు అలాగే బీట్రూట్తో చేయొచ్చు ఎగ్జామ్లో హౌ డూ యూ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ అంటే ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం బీట్రూట్ది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాప్ ద బీట్రూట్ పీసెస్ అండ్ బాయిల్ ద పీసెస్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఫిల్టర్ ద బాయిల్ సొల్యూషన్ దెన్ ద ఫిల్టర్డ్ సొల్యూషన్ విల్ బికమ్ ద న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టర్మరిక్ సొల్యూషన్లో ఎసిడిక్ మీడియంలో ఎల్లో కలర్ చూసాము బేసిక్ మీడియంలో రెడ్ కలర్ చూసాము అలాగే చైనా రోజ్కు చూసినట్లయితే ఎసిడిక్ మీడియంలో డార్క్ పింక్ ఆర్ మెజంతా కలర్ చూసాము బేసిక్ మీడియంలో గ్రీన్ కలర్ చూసాము అంటే మనకి ఒక్కొక్క ఇండికేటరు యాస్ ఎజ్రిక్ మీడియంలో కొన్ని కలర్స్ బేసిక్ మీడియంలో కొన్ని కలర్స్ ఇలా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది కదా న్యూట్రల్ మీడియంలో మరి మనం ఎలా తెలియాలి అంటే ప్రతి ఇండికేటర్కి ఒక స్కేల్ ఉంటుంది ఆ రెస్పెక్ట్ స్కేల్ని మన దగ్గర పెట్టుకున్నట్లయితే అది ఎజ్రిక్ మీడియంలో ఏ కలర్లో మనకి కనిపిస్తుంది ఏ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది న్యూట్రల్ మీడియంలో ఏ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది బేసిక్ మీడియంలో ఏ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే బేస్ మనకి బేసు యాసిడ్ న్యూట్రల్ మీడియమ్స్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ బీట్రూట్ సొల్యూషన్ ఇండికేటర్ చూడండి ఇక్కడ పీహెచ్సి బీట్రూట్ అండ్ పీహెచ్ స్కేల్ అని కనిపిస్తుంది లాటర్ సెషన్స్లో మన పీహెచ్ స్కేల్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఇక్కడ నేను మూడు బాక్సులు ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ బాక్స్ చూడండి ఎల్లో ఇష్ రెడ్ మనకి రెడ్డిష్ ఎల్లో ఉంది సెకండ్ బాక్స్ ఏం మిక్చర్ కలర్ ఉంది థర్డ్ బాక్స్ ఏం డార్క్ పర్పుల్ కలర్ కనిపిస్తుంది అంటే ఇది బీట్రూట్ ఇండికేటర్ స్కేల్ కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ స్కేల్ని మన దగ్గర పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ ఇండికేటర్ తయారు చేసిన తర్వాత మనం ఈ కలర్ ఏ యాసిడ్ బేస్ న్యూట్రల్లో పోసినప్పుడు ఈ కలర్ చేంజెస్ని బట్టి ఈ స్కేల్ని రిగార్డింగ్ టు అకార్డింగ్ టు దట్ స్కేల్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై అంటే మనకి ఇచ్చిన సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్ ఆ బేస్ ఆ న్యూట్రల్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మనం రెడ్ క్యాబేజ్ కూడా చూద్దాము రెడ్ క్యాబేజ్ కూడా సేమ్ అలాగే చాప్ చేసాం బాయిల్ చేసాం ఫిల్టర్ చేసాం ఫిల్టర్డ్ సొల్యూషన్ మనం న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్గా తీసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి రెడ్ క్యాబేజ్ స్కేల్ కూడా చూ మనం చూపించడం జరిగింది ఫస్ట్ బాక్స్ చూడండి రెడ్ రెడ్ కొంచెం పర్పుల్ కాంబినేషన్ తర్వాత న్యూట్రల్ సెకండ్ బాక్స్కి వచ్చి న్యూట్రల్కి వచ్చేసరికి వైలెట్ థర్డ్ బాక్స్కి వచ్చేసరికి చూడండి బ్లూ గ్రీన్ అలాగే ఎల్లోగా మారింది అంటే మనం యాక్చువల్గా ఈ రెడ్ క్యాబేజ్ స్కేల్ని ఉపయోగించి స్ట్రాంగ్ యాసిడా వీక్ యాసిడా స్ట్రాంగ్ బేసా వీక్ బేసా కూడా చెప్పచ్చు లేటర్ సెషన్స్లో మనం పీహెచ్ స్కేల్ డిస్కస్ చేశాక ఈ విషయాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ బాక్స్లో ఈ యాసిడ్ మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది యాసిడ్ అయితే బీట్రూట్ జ్యూస్ పోసినప్పుడు న్యూట్రల్ అయితే మనకు ఆ వైలెట్ కలర్ కనిపిస్తుంది అలాగే బేస్ అయితే మనకు ఆ థర్డ్ బాక్స్లో ఉన్న కలర్స్ ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కలర్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ప్రతి ఇండికేటర్ తయారు చేసుకోవాలి ఆ ఇండికేటర్ రెస్పెక్ట్ స్కేల్ పెట్టుకొని మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్లియర్గా అది యాసిడ్ ఆ బేస్ ఆ న్యూట్రల్ అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుంది ఇంకొంచెం క్లారిటీగా మీకు చూపించడం జరిగింది చూడండి ఇది ఒక రెడ్ మనకి రెడ్డిష్ మెజంతా మెజంతా మధ్యలో అంటే ఇదంతా ఎజరిక్ మీడియము వైలెట్ వచ్చిన చూ న్యూట్రల్ మీడియం అలాగే డార్క్ గ్రీన్ 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 ఎల్లో చూడండి అంటే అది బేసిక్ మీడియం ఎల్లో గ్రీన్ అవన్నీ కూడా బేసిక్ మీడియం అంటే మీకు కలర్ చేంజెస్ కూడా మీకు క్లారిటీ కోసం చూపించడం జరిగింది ఈ విధంగా మన రెడ్ క్యాబేజ్ జ్యూస్ని ఇండికేటర్గా వాడచ్చు అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రతి దాంట్లో కూడా కలర్ చేంజ్ని బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ఇక్కడ మీరు కొన్ని పదార్థాలను ఇవ్వడం జరిగింది మీరు కూడా ఇంట్లో ఉన్న కొన్ని పదార్థాలు తీసుకొని ఇలా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు రెడ్ క్యాబేజ్ ఇండికేటర్ మన దగ్గర ఉంది కదా సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాను అలాగే సోడియం కార్బొనేట్ తీసుకున్నాను సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నాను హెచ్సిఎల్ తీసుకున్నాను అంటే యాసిడ్ అనమాట హెచ్సిఎల్ అలాగే స్టార్చ్ సొల్యూషన్ పిండి తీసుకున్నాను బొరాక్స్ తీసుకున్నాను ఇట్లా నేను కొన్ని మీ ఇంట్లో ఉన్న బేకింగ్ సోడా మీ ఇంట్లో ఉన్నవన్నీ తీసుకోండి ఈవెన్ వినగర్ కానీ ఇలా అన్నీ తీసుకోండి అన్నీ ఇలా బౌల్స్లో పోసి రెడ్ క్యాబేజ్ జ్యూస్ దాంట్లో పోయండి పోసినప్పుడు ఈ కలర్స్ రెస్పెక్ట్ టు కలర్స్ వస్తాయి చూడండి ఈ కలర్స్ని ఈ కలర్స్ చేంజెస్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఈ స్కేల్ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చా
కాబట్టి మీరు ఈ కలర్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఆ స్కేల్ని మీరు దగ్గర పెట్టుకుంటూ కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ మనకి ఇచ్చిన ఆ సబ్స్టెన్సు యాసిడా బేసా న్యూట్రల్ అనేది చాలా చక్కగా మనం చెప్పచ్చు ఈ విధంగా మనం రెడ్ క్యాబేజ్ని న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్గా మనం వాడతాం ఇంకా చూడండి అందుకే మీకు పక్కన కంపారిటివ్గా కూడా మొత్తం అన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి స్కేలు అలాగే మొత్తం కూడా కలర్స్ ఇలా మొత్తం మీరు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియాతో పెట్టుకున్నట్లయితే నీట్గా మనం యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ ద్వారా ఆ కలర్ చేంజ్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేయచ్చు వెదర్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ అన్ యాసిడ్ బేస్ ఆర్ న్యూట్రల్ అలాగే మనం రోజు వాడే మన మన్ మనకి ఈ రోజెస్ ఉంటాయి కదా ఆ రోజెస్ని కూడా మనం ఫస్ట్ సొల్యూషన్ చూడండి రోజ్ సొల్యూషన్ తయారు చేశాను ఫస్ట్ బాక్స్లో ఉంది బేస్లో పోసినప్పుడు బ్లూ వచ్చింది యాసిడ్లో పోసినప్పుడు రెడ్ వచ్చింది అంటే ఈ విధంగా రోజ్ పెటల్స్ని కూడా మనం వాడచ్చు అలాగే రెడ్ క్యాబేజీ జ్యూస్ తయారు చేశాం కదా ఆల్రెడీ మనం ఇందాక లిట్మస్ పే సొల్యూషన్ చూసాం లిట్మస్ పేపర్ చూసాం ఒకవేళ మన రెడ్ క్యాబేజీ మనం అలాగే పేపర్స్ తయారు చేసుకోవాలనుకున్నాం అనుకోమాలి మన అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ రెడ్ క్యాబేజీ సొల్యూషన్ తయారు చేస్తాం కదా దానిలో మనం పేపర్స్ ఉంటాయి మన వైట్ పేపర్ ఉంటుంది కదా కాకపోతే కొంచెం రఫ్ పేపర్స్ లాంటివి ఉంటాయి కదా వాటిని మనం ఏం చేస్తాం అంటే దాంట్లో సోక్ చేసే పేపర్స్ని తర్వాత డ్రై చేసినట్లయితే మనం ఎప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ కావాలంటే అప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఆ పేపర్ని వాడుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా మన స్ట్రిప్స్ కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు పేపర్స్ కూడా చూడండి ఇక్కడ నేను డిఫరెంట్ ఒక రెడ్ క్యాబేజే కాకుండా రోజ్ పెటల్సు బీట్రూటు బ్లాక్బెర్రీ రెడ్ క్యాబేజ్ ఫస్ట్ రెడ్ క్యాబేజీ రెండోది రోజ్ పెటల్సు మూడోది బీట్రూటు నాలుగోది బ్లాక్బెర్రీ అక్కడ మీకు పోసినప్పుడు చూడండి డిఫరెంట్ కలర్స్ మనకి వేసినప్పుడు లెమన్ జ్యూస్లో వేశాను ఇలా అన్ని సో లాస్ట్ మనకి బైకార్బొనేట్ సొల్యూషన్ తీసుకొని వేశాను ఇలా వేసినప్పుడు ఏ ఏ కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేసిందో చూడండి ఆ కలర్స్ దాని పర్టికులర్ స్కేలు చూసి మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా మీరు చక్కగా చేయండి అప్పుడు ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అది యాసిడా బేసా న్యూట్రల్ అనేది మీ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి పదార్థాన్ని కూడా మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మా ఆల్రెడీ మనం చాలా న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అనే చూసాం పెటల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్ చూసాము అలాగే టర్మరిక్ చూసాము లిట్మస్ చూసాము బీట్రూటు రెడ్ క్యాబేజీ పెటూనియా ఫ్లవర్స్ హైడ్రాన్జియా మనం ఇలా ఎన్నో రకాల మన న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ని మనం చూసాము ఇవే కాకుండా మన డైలీ లైఫ్లో ఎన్నో న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ వాడచ్చు చూడండి ఆ న్యాచురల్ ఇండికేటర్ దాని పర్టికులర్ స్కేల్ కూడా మీకు ఇచ్చా చూడండి బీట్రూట్ ఫస్ట్ది బీట్రూట్ స్కేల్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఓకే బ్లూబెర్రీస్ చెర్రీస్ కర్రీ పౌడరు గ్రేప్ జ్యూసు ఇలా మన సో మెనీ ఈవెన్ టమాటో ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ యాజ్ అ టమాటో జ్యూస్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ యాజ్ అ న్యాచురల్ బేస్ ఇండికేటర్ రెడ్ క్యాబేజ్ ఇలా మనం ఎన్నో రకాల న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్ మన డైలీ లైఫ్లో ఉన్న పదార్థాలు మన న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్గా మనం వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అనే విషయాన్ని మనం చూడబోతున్నాం ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైనా ఒక పదార్థంలో ఆ ఇండికేటర్ని పోసినప్పుడు ఆ కలర్ చేంజ్ని బట్టి ఆ సబ్స్టెన్స్ మనకు ఏదైతే ఇచ్చారో అది యాసిడా బేజా న్యూట్రలా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసాం ఇప్పుడు సెకండ్ థింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఓడర్ అంటే ఇక్కడ స్మెల్ మారుతుందనమాట అక్కడ ఎలా అయితే కలర్ చేంజ్ అయిందో ఇక్కడ స్మెల్ ఓడర్ మారుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉల్లిపాయలు ఆనియన్స్ గార్లిక్స్ వెనీలా ఎసెన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఎసరిక్ మీడియంలో బేసిక్ మీడియంలో డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఓడర్స్ సారీ డిఫరెంట్ ఓడర్స్ అనేవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు స్టడీ చేయబోతున్నాం దోస్ ఆర్ కాల్ ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ వాట్ ఆర్ ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ గివ్ డిఫరెంట్ ఓడర్స్ ఇన్ ఎసరిక్ అండ్ బేసిక్ మీడియం ఆర్ కాల్ ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్ జ్యూస్ వెనీలా క్లోవ్ ఆయిల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ యూ కెన్ సీ ద ఆనియన్స్ ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్ వెనీలా క్లోవ్ ఆయిల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ ఆనియన్ జ్యూస్ వెనీలా క్లోవ్ ఆయిల్ 
మనం ఒక సపోజ్ ఉల్లిపాయలను తీసుకొని మనం టెస్ట్ చేసినట్లయితే మీరు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి బాగా గ్రైండ్ చేసి ఆ గ్రైండ్ చేసిన దాన్ని ఒక క్లాత్లో మూట కట్టేసి ఒక వన్ డే అలా ఉంచి తరువాత ఆ క్లాత్ని తీసి మీరు చక్కగా ఎండబెట్టినట్లయితే ఆ క్లాత్ తర్వాత చూస్తే మనకు ఆనియన్ స్మెల్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఆ క్లాత్ అప్పుడు ఆ క్లాత్ని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక దాని మీద యాసిడ్ పోయండి ఫస్ట్ దాని మీద రెండో దాంట్లో బేస్ పోయండి బేస్ పోసాక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యాసిడ్ పోసిన క్లాత్ మీద ఆనియన్ స్మెల్ పోదు అలాగే ఉంటుంది ఇట్ రిటైన్స్ ఇస్ స్మెల్ అనమాట కానీ బేస్ పోసిన దాని మీద కనుక చూసినట్లయితే ఆనియన్ స్మెల్ అనేది వ్యానిష్ అయిపోతూ ఉండదు ఇక మనకు ఆ ఆనియన్ స్మెల్ అనేది రాదు అంటే ఇక్కడ మనకి యాసిడ్లోనేమో ఆనియన్ స్మెల్ అలాగే ఉంది బేస్లో ఆనియన్ స్మెల్ అనేది వ్యానిష్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ చేంజ్ ఇన్ స్మెల్ని బట్టి మన ఓడర్ని బట్టి వీ కెన్ టెల్ వెదర్ ద గివిన్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ ఇలాగే వెనీలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా అంతే సేమ్ అలాగే వెనీలా ఎక్స్ట్రాక్ట్తో కూడా చేసిన మనకు సేమ్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అంటే ఇవి యాసిడ్లో రిటైన్స్ దే స్మెల్ అండ్ ఇన్ బేసెస్ దే లూజెస్ ఇట్ దే ఇట్ స్మెల్ అనమాట కాబట్టి ఈ విధంగా టెస్టింగ్ ఇత్త ఆనియన్తో కానీ వెనీలా ఎక్స్ట్రాక్ట్తో కానీ మీరు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఆల్రెడీ టర్మరిక్ సొల్యూషన్తో మనం చెప్పుకున్నాం కదా దాంతో ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూద్దాము ఈ సెషన్లో మనం న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్ బేస్డ్ ఆన్ కలర్ బేస్డ్ ఆన్ ఓడర్ కూడా మనం చూడటం జరిగింది బేస్డ్ ఆన్ కలర్లో మనం డిఫరెంట్ పెటల్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ హైడ్రోన్ హైడ్రాన్జియా పెట్టూనియా ఇవన్నీ చూసాం అలాగే చైనా రోజు ఇవన్నీ చూసాం వెజిటబుల్స్కి వచ్చినప్పుడు రెడ్ క్యాబేజ్ బీట్రూట్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూడటం జరిగింది ఆ డిఫరెంట్ కలర్స్ని బట్టి మనం వెదర్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ యాసిడ్ బేస్ అండ్ న్యూట్రల్ ఐడెంటిఫై చేసాం అలాగే వోల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్లో ఆనియన్ వెనీలా క్లో ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా చూసాము ఆనియన్తో చేసినప్పుడు మనకి యాసిడ్లో మనకి ఆ స్మెల్ అనేది పోలేదు అలాగే బేస్లో పోసినప్పుడు ఆనియన్ స్మెల్ అనేది వ్యానిష్ అయింది కాబట్టి బేస్ రోన్ ద చేంజ్ ఇన్ ఓడర్ వీ కెన్ టెల్ వెదర్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ ఆర్ న్యూట్రల్ ఈ విధంగా మన న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్లో మనం అన్ చాలా మనం ఫ్లవర్స్ని పెటల్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ని వెజిటబుల్స్ని వీటన్నిటిని కూడా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్గా తయారు చేయడం వీటిని వీటిని ఉపయోగించి కూడా చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం టర్మరిక్ సొల్యూషన్ ఏ విధంగా మనం యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్గా చేయొచ్చో ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే యాసిడ్ బేస్ మీరు చూసినట్లయితే నేను మూడు బీకలు తీసుకున్నాను మొట్టమొదటి దాంట్లో యాసిడ్ రెండో దాంట్లో న్యూట్రల్ మూడో దాంట్లో బేస్ తీసుకున్నాను యాసిడ్ సొల్యూషన్లో ఎల్లో కలర్గానే ఉంది టర్మరిక్ సొల్యూషను న్యూట్రల్ సొల్యూషన్లో కూడా ఎల్లో కలర్లోనే ఉంది బేస్ సొల్యూషన్లో చూస్తే మాత్రం మనకి రెడ్ కలర్లో ఉంది ఇదే మన పెళ్ళిళ్ళలో కూడా ఏం చేస్తారు పసుపు రాసి కాళ్ళకి సబ్బు నీళ్ళతో కానీ సర్ఫ్తో కానీ ఇలా అన్నట్లయితే మనకి పారాణిలాగా కనిపిస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి ఈ విధంగా కలర్ చేంజ్ని బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనకి ఇచ్చిన సబ్స్టెన్స్ యాసిడా న్యూట్రలా బేసా మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్న మరిన్ని పదార్థాలు నేచర్లో దొరికేవి చూసి వాటిని కూడా మీరు ట్రై అవుట్ చేయండి అప్పుడు మీకు న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ మీద మంచి కమాండింగ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఇండికేటర్స్ బోత్ న్యాచురల్ అండ్ కెమికల్ ఇండికేటర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము థ్యాంక్